E bana sawa karibu sana popote pale ambako umekuepo kwa wakati wote ukifuatilia taarifa zetu hizi mbalimbali za kimichezo. Iko taarifa inahusu winga wa KMC na kutokea Ivory Coast yani taifa la Ivory Coast hapa Tanzania anachezea katika klabu ya KMC na mzungumzia Seji Alain Nogways amekiri kwamba nafasi yake ya kusajiliwa eh, katika eh, klabu ya Simba ni kama haipo tena kutokana na ubora wa the greatest kanda uh, deo kanda karibu sana popote pale hakikisha una subscribe kama bado haujafanya hivyo lakini kama tayari basi endelea kuwa nasi na nikwambia shukrani sana kwani wewe ni miongoni mwa wana familia uh, wengi sana ambao mmeunganika kwa kuhakikisha kwamba familia ile kwa kubwa kuendelea kuzipata taarifa hizi mbalimbali katika uchambuzi maelezo pamoja na habari kwa undani lakini pia tukumbuka tumepokea taarifa hii na tunafahamu kwamba Simba walimchukua Degrata Skanda kuangalia kiwango chake kikiwa kizuri kama ilivyo sasa ili waweze kubaki naye lakini kama uh, atashindwa kufanya hivyo wamchukue Alain yani CG kutoka Ivory Coast na ili uh, pia aweze kuhakikisha kwamba shughuli ingeweza kuwa kwa upande wake lakini walimpeleka kwa muda KMC ambako ndio uh, yupo mpaka wakati huu na e, mwenyewe amesema ni wazi ubora anaonyesha Degrata Skanda uneweka mbali nafasi yake ya kusajiliwa tena na Simba na sasa anatafuta nafasi katika timu nyingine. Kumbukwe mchezaji huyu namzungumzia uh, Seji Alain Nogwais kutoka Ivory Coast alikuja nchini uh, kwa wito wa Simba Sports Club katika majaribio na mara baada ya kuja Simba wakamtoa kumpeleka KMC kwa mkopo ili kuangalia namna ya kiwango chake na mengine mbalimbali lakini namna ambavyo ataendelea na maendeleo yake lakini mara baada ya hapo ni kwamba ni kama kete ama uwezo wa uh, kanda umeweza kumzidi na mara kadhaa pia wakati ligi ikiendelea Uh, wakati kanda alipokuwa majera, ma, majeruhi nafasi yake ilikuwa kama inaonekana iko wazi uh, kwa hii na uchezaji wake na hata alivorejea pia kwenye michezo kadhaa kwa mule wa Azam alikuwa ni miongoni mwa wachezaji aliokuwa na mchango mkubwa sana katika mchezo ule na pia alifunga na uwezo wake mkubwa pia wa kuchezesha timu mara kadhaa anapocheza uh, katika mbavu ya, huku, uh, ya kulia lakini pia unapomuona katika mbavu ya kushoto anacheza Luis Mixon kumekuwa na muunganiko mkubwa sana ambao unaleta matunda mengi katika matokeo ya Simba kwa mara zote. Kwa hiyo The Greatest Scandal Mkongoman ni kama amelimaliza deal sasa la Moverick Coast CG Alain Nogways ambaye aliletwa nchini uh, kwa nafasi ya kuja uh, kusajiliwa ama kupewa mkataba na Simba Sports Club na wakampeleka KMC katika kumtazama na maendeleo yake na baada hapo kama wangeza kumrejesha kama wangeendelea kumhitaji uh, lakini unajua malengo yangu ni kucheza mashindano ya kimataifa na ndio maana hata Simba walivyonifuata niliwauliza swali la kwanza wanacheza michuano ya Afrika na nilipokuja kujua ni uh, ndio nikaamua kuja nchini ingawa dili langu liliingiwa na mambo mengi sana haya anasema uh, Moverick Coast huyu uh, mara baada ya hali kuweza kufikia katika hatua hizi lakini na, nasema nikijaribu kuangalia nafasi ya timu yangu KMC sio ni kama tunaweza kupata nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa kwa maana hiyo naweza nikaangalia changamoto mahali pengine kwa ni hata mkataba wangu mwishoni mwa msimu huu namalizika hayo amesema Alain mwenye mabao mawili katika ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa mara baada ya kuweza kulizwa nafasi yake ama mustakabali wake katika kurejea katika klabu ya Simba mara baada ya kuweza kumtoa kwa mkopo kuelekea pale KMC na KMC kumpa mkataba ambao unamalizika mwishoni mwa msimu huu na hii pia inaendelea kuleta uh, picha ya aina yake na kama wewe ni miongoni mwa watu ambao unafuatilia uh, ligi kuu Tanzania bara utakuwa umeiona KMC ambayo amekuwa akicheza ama akipata nafasi ya kucheza um, Wavery Coast uh, CG Alain Nogwais na namna yake ya kucheza unadhani anaweza kumondoa The Greatest Scandal yeye mwenyewe amekiri kwamba nafasi yake ni finyu sana na muda huu uh, na anasema anapambana kumaliza ligi katika nafasi nzuri uh, ya juu na hata kabla hajafanya uamuzi wowote atakwenda kuzungumza na kiongozi ambaye alimleta hapa nchini Tanzania ili kuona mustakabal na kile ambacho yeye binafsi anataka kukifanya kwa sababu unafahamu mwenye juu wake ndiye atakayejua uh, mipango dhumuni pamoja na mikakati ambayo inafanywa ili kuona namna na jinsi ambavyo wameweza kuafikiana na kufikia katika hatua nzuri ambazo huenda zikawa na matunda ya tofauti na hizi ambazo yeye anazifikiria kama kutafuta sehemu nyingine katika kutafuta changamoto lakini pia kuongeza nafasi ya kucheza katika michuano ya kimataifa na mengine mbalimbali kwa sababu kiu yake kubwa ilikuwa ni kucheza uh, michuano hiyo ya kimataifa kitu ambacho inaonekana kwa upande wa KMC ni kama hatopata hiyo nafasi ya kufanya hivyo kwa sababu ya nafasi ambayo wapo lakini pia hata uh, mazingira na, na 
na hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi nafasi ambazo wamekuwa kizishikilia uh, lakini pia ule uhakika wa kupata namba katika kikosi cha Simba na uona haupo na yeye pia anaanza kuona hati hati ya kuanza kukosa nafasi ya kucheza michuano hiyo kitu ambacho pia kwa kitakuwa hajatimiza lengo kwa sababu lengo lake kubwa ni kucheza katika michuano ya Afrika ili kuweza kuonekana na timu zingine ambazo zinahitaji wachezaji ili kuweza kupata nafasi ya kuweza kusajiliwa ama kupata usajili katika nafasi hizo mbali mbali lakini kubwa zaidi kwenye hili tunalitazama katika jicho sasa la uh, malengo kama mchezaji wakati anakuja Simba lengo lake kama lilikuwa ni michuano ya mataifa huko alikotoka kulikosa kana nafasi kiasi gani na Unadhani uh, kuemo katika timu uh, ya KMC nazungumzia Ken Ondoni Manispo ambao kwa kweli ilianza vizuri lakini kwa sasa hivi ni kama imeanza kulegelege na inatajwa kwamba inawezekana ni kwa mfumo kwa sababu ile ni timu ya serikali Manispa ya Kinondoni na kumekuemo na seke seke lao pia la kutafuta makocha wa kigeni uh, kuzafukuza makocha na wenyewe pimekuwa wa karim kwa siku za hivi karibuni kitu ambacho pia kinawaingiza katika wakati mgumu wa kupata matokeo stahimilifu ama matokeo ambayo yamekuwa na umoja wa pamoja kwa wakati wote licha ya kwamba hawajawa na matokeo mabaya sana licha ya sio mazuri pia na wamekuwa wakipata matokeo ya kusuasua mara kadhaa wamekuwa wakipata matokeo ya ushindi kwa muda fulani mara kadhaa wamekuwa wakipata matokeo ambayo sio mazuri kwa kadiri ambavyo mambo yamekwenda yame, yame, yame lakini yote kwa yote nadhani tuko kwenye wakati mzuri na mchezaji mwenyewe pia umesikia hicho alichokizungumza na uh, hali halisi ya kile ambacho kinaendelea ni pamoja na kuangalia wepesi wa namba yake lakini wepesi wa kupata nafasi katika kikosi cha wekundu wa Simba Simba ameona kabisa hilo haliwezekani na ndio maana ameweza ama amekuwa mwepesi kuzungumzia kuhusu kosekanaji wa nafasi katika kikosi cha wekundu wa Simba Simba kwa sababu anafahamika aina wachezaji walioko pale nafasi anaocheza na kile ambacho alitamani labda kwenda kukifanya pale Simba anaona kabisa kuna mtu anakifanya kwa hiyo kuna kuwa na wakati mgumu wa kuweza kwenda kutimiza kila alichotaka kukitimiza lakini wakati mwingine pia nadhani uh, hata approach yenye ya Simba iwezi kuwa kwa upande wake kwa sababu tayari kuna uh, ule uh, muunganiko wa team na Simba wenyewe wanaonekana kubagua hata aina ya wachezaji wanaotaka kuwasajili wanaonekana tayari wana aina ya wachezaji ambao tayari wameshawekea malengo yao kwa katika kuhakikisha kwamba wanaweza kuwasajili katika kuhakikisha kwamba wanatimiza uh, lengo na dhumuni la wao kutaka kufanya usajili katika msimu huu kupitia dirisha kubwa la usajili ambalo lilifanyika ambalo litafanyika katika uh, mwezi Juni na hii pia itawapa nafasi kubwa zaidi timu mbalimbali kuweza kufanya mabadiliko maboresho ya hapa na pale uh, timu za Simba na Yanga zimeshaonesha nia ya kugombania hadi baadhi ya wachezaji ambao wako kwenye rada mbalimbali umesikia kina Justin Shonga umeweza kusikia mabeki Bakari Nondo Mwamnyeto Mtanzania mzawa huyu uh, timu zote hizi mbili zimeonesha nia ya dhati kabisa ya kumhitaji kitu ambacho pia kimeendelea kumweka kwenye thamani kubwa sana pia Bakari Nondo mwa Nyeto kwa sababu ya jinsi na namna ambavyo uwezekano wa yeye uh, kuendelea kuzungumziwa lakini pia kupatikana katika club moja kati ya hizi kumekuwa na taarifa mbalimbali zingine ambazo sio rasmi zikidai kwamba tayari club moja wapo imeshakwisha kumalizana naye licha ya kwamba ni kweli kwamba bado dirisha haijafunguliwa pale litakapofunguliwa tutafahamu mbichi na mbivu nani ambaye atakuwa amefanikiwa kwa wakati huo kuna mchezaji mwingine anayetajwa pia Bakari ama anaitwa Ibrahim Ame ambaye ni anacheza pale Costa Rica ni pacha wake Bakari Nondo Mwamnyeto ni Mtanzania pia na yeye pia ametajwa kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambaye atawaniwa na klabu moja wapo kati ya hizi kama e, kutakuwemo na uwezekano wa moja kutoka katika klabu kama Nondo atatua Yanga manake Simba atapambana na Ame kwa hiyo wote hawa wanahitajika na moja kati ya makala moja ambao nilishawahi kuisoma ilikuwa imeandikwa ni andiko ilikuwa limeandikwa na gift match mchambuzi wa Azam uh, ambaye kwa nazungumzia kuhusiana na kama kuna timu itakuwa inahitaji usajili wa beki bakari nondo mwamnyeto ama beki wa katikati basi ingekuwa ni vyema kama ongeza kuwasajili wote wawili yani Ibrahim Ame pamoja na bakari nondo mwamnyeto watakuwa katika wakati mzuri sana wa kuhakikisha kwamba E, tuna tuna wa, wanakuwa na ule muunganiko ambao wamekuwa nao ama ule ambao umetengenezwa kwa wakati wote uh, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza kwa pamoja muda mrefu hadi muunganiko wao umeanza kuonekana kuwa wa nguvu zaidi kwa sababu ya jinsi na namna ambavyo 
mambo yamekwenda yame, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji mbalimbali wanatoja kuweza kuachwa kiwemo Saidi Hamisi Ndemla ambaye anaweza kaachwa kwa upande wa Simba Sports Club licha kwamba baadhi ya mashabiki wamekuwa wakifikiri kwamba ni wakati sahihi wa yeye kupewa nafasi na kuonyesha kila alicho nacho uh, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji mwenye uwezo mkubwa na klabu ya Simba pia imepanga kumtafutia timu nje ya nji kiungo Saidi Ndemla endapo hata kuwepo katika mpango wao msimu ujao na hata hivyo kama adili la kwenda nje ya nji litafeli huenda Ndemla akaongezewa mkataba mfupi ili kuendelea kuzelea katika klabu hiyo iliyomwibia ambapo pia ilikuwa ni kipindi nakumbuka mwaka 2013 hivi uh, ambako aliweza kumuibua na kumpandisha na makuanza kucheza kwenye VPL Vodacom Premier League miaka saba hivi iliyopita na kama ataendelea kuemo maana yake ana uwezo wa kutimiza miaka kumi kama ambayo uh, mkude ameweza kuitimiza Ndemla anakabiliwa na ushindani mkubwa sana wa, wa nafasi katika kikosi cha kwanza cha Simba kutokana uh, na timu hiyo kuwa na viungo wengi mahiri katika nafasi hiyo ambayo pia na anaicheza licha kwamba amekuwa msaada mkubwa sana katika timu hiyo kwenye nguvu uh, na mengine mbalimbali mbali, lakini pia kumekuwemo na uhalisia wa kile ambacho uh, mara zote amekuwa akikifanya ikiwa ni pamoja na uwezo wake uwanjani lakini pia kazi yake anaweza kuifanya ana utofauti hata kama Simba na viungo wengi lakini ana utofauti katika uchezaji kwa sababu ni miongoni mwa viunga ambao anaweza kutumia nguvu uh, upigaji wa mashuti nje ya 18 ameonekana mara kadhaa akifunga lakini pia amekuwa ni msaada pale mapapo baadhi ya, ma, ya viungo wanakuwa wanakosekana wakati Simba walikuwa hajasajili viungo kama kina chama ya viungo ya wengine ambao wapo sasa hivi alikuwa ndio kiungo ambaye kwa mara nyingi alikuwa akizungumzwa sana kutokana na aina yake ya uchezaji mara zote anaweza kufanya maamuzi popote na mengine mbalimbali nadhani hili linaweza likafanyika kwa jicho la aina gani nadhani pia Degrata Skanda yuko kwenye form kiasi kwamba haitaji kupatiwa msaidizi ama kuweza kuongezewa mshindani katika nafasi anayocheza ikumbukwe pia Shiza Ramadhani ya haya kichuya aliyerejea naye yumo yani Simba ina viungo wengi kweli kweli na hata usajili utakofanyika sasa hivi labda kwenye kiungo kabaji lakini kiungo uchezeshaji hawa wa nyumbulifu wengi wapo akiwa kina Ibrahim Wajibi Gomba Ibra Kadabra eh, Cleotas Chama hata Mixon mwenye anacheza kiungo yule na baadhi ya wachezaji wengine mbalimbali wako kina Francis Nyambura Kahata miongoni uh, mwa wachezaji ambao tunao wapo kina uh, Selembe na wengine mbalimbali ambao wameendelea kuwepo katika kosicho cha Simba mpaka hivi sasa Simba wana haja ya kusajili mchezaji mwingine katika nafasi ya kiungo mshambuliaji na mchezeshaji na hili unalionaje uh, kwa upande wa huyu mchezaji kutoka KMC ambaye anadai kwa nafasi ambayo anaicheza uh, kanda nadhani hawezi kupata nafasi katika kikosi hicho